আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের ভিডিওতে আমাদের আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু হচ্ছে আমরা কি কি টাইপের কোয়েশ্চেন গুগল ক্লাসরুমে অথবা গুগল ফর্মে অ্যাড করতে পারি সো আমরা প্র্যাকটিক্যালি এরপরে দেখাবো আমরা আগে পাওয়ার পয়েন্টে কোয়েশ্চেনের টাইপসগুলো দেখাচ্ছি তারপর আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো কীভাবে সেগুলো আবার গুগল ক্লাসরুমে অ্যাড করতে হয় সো প্রথমে আমরা চলে যাচ্ছি প্রথম কোয়েশ্চেনে কোয়েশ্চেন টাইপ ওয়ান যেটি হচ্ছে শর্ট কোয়েশ্চেন আমি এরকম একটি শর্ট কোয়েশ্চেন দিতে পারি যার অ্যান্সারের জন্য একটু একটা ব্ল্যাঙ্ক বক্স থাকবে যে ব্ল্যাঙ্ক বক্সটার মধ্যে সে ফিল করবে সেকেন্ডটি হচ্ছে সরি সেকেন্ডটি না কোয়েশ্চেন একের মধ্যেই আমরা কি করতে পারি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস তৈরি করতে পারি সেইটাই এখানেও এরকম থাকবে জাস্ট ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা সে ফিল আপ করবে সো এটা আমি কোয়েশ্চেন টাইপ ওয়ানে দিয়ে রেখেছি কারণ আমাদের টাইপসটা এইটাই সো সেকেন্ড যে টাইপস চাই সেটা হচ্ছে লং কোয়েশন বা প্যারাগ্রাফ আমরা যদি তাকে কোনো প্যারাগ্রাফ টাইপ করতে দিই তাহলে অনেক বড় একটি স্পেস থাকবে তো আমরা চাইলে ইনস্ট্রাকশন এখানে লিখে দিতে পারি যে দুইশো বা আড়াইশো ওয়ার্ডের মধ্যে প্যারাগ্রাফটা হতে হবে সো এরপর আসি কোয়েশ্চেন টাইপ থ্রি মাল্টিপল চয়েস আমি একটি দিয়েছি যে হট ইজ দ্য ফুল মিনিং অফ হাফ এই সি সো এখানে ওদের এরকম চারটা অ্যান্সার চয়েস চারটা বা পাঁচটা বা তার অধিকও আপনারা সিলেক্ট করতে পারবেন সো এখানে পাশে থাকবে হচ্ছে রেডিও বাটন সো যখন আমরা বাটনে ক্লিক করব তখন এরকম একটি বাটন দিয়ে ফিল হয়ে যাবে সো এটি হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস এটি আপনি ট্রু ফলসের জন্য ইউজ করতে পারবেন যেমন আমি একটি ট্রু ফল দিয়েছি এখানে ওকে তারপর হচ্ছে চেক বক্স সো মাল্টিপল চয়েস এবং চেক বক্স অলমোস্ট একই কিন্তু চেক বক্সের সুবিধাটা হচ্ছে আপনার একের অধিক কোয়েশন উত্তর আপনারা সিলেক্ট করতে পারবেন যেমন এখানে হচ্ছে আমরা জানি যে এখানে হচ্ছে উত্তর দুটি সো এখানে আমরা দুটি বাটনে ক্লিক করে দিব ওকে এরপর হচ্ছে আগের যে কোয়েশ্চেন টাইপটি রয়েছে সেই সেম কোয়েশ্চেন টাইপ কিন্তু কোয়েশ্চেনের মধ্যে আমরা কি করতে পারি ইমেজ দিতে পারি ইমেজ আপলোড দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে যেমন আমি এই কোয়েশ্চেনের মধ্যে একটা ইমেজ দিয়ে দিয়েছি বোঝার সুবিধার জন্য এইবার তারা কি করবে এই কোয়েশ্চেনটি অ্যান্সারটা তারা এখান থেকে খুঁজে দেবে আমরা জানি যে এই যে যে লেন্টি রয়েছে এইটা সেলাই তিনটা কোনোটাই না সেই জন্য আমি নানা ক্লিক করলাম ওকে সো এইখানে আমরা কি করতে পারি বা কাদের জন্য ইউজ করতে পারি এটা হচ্ছে যারা ইংলিশ রিডিং পড়াবেন অথবা কেমিস্ট্রি ফিজিক্স বা ম্যাথের যারা কোয়েশ্চেন তৈরি করবেন আমরা জানি গুগল ক্লাসরুমে কি করা যায় না ইকুয়েশন এডিটর নাই আমরা ইকুয়েশন টাইপ করতে পারবো না বা কোনো কেমিস্ট্রি কোনো স্ট্রাকচার ওইখানে ড্রয়িং করতে পারবো না তাহলে কি করতে হবে সেই স্ট্রাকচার বা ম্যাথের যে ইকুয়েশনগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা কি করব ইমেজ আকারে সেখানে আপলোড দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে তো ইমেজটা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা সাজেশন রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনারা যতটুকু সম্ভব ইমেজের সাইজটা ছোট রাখার চেষ্টা করবেন ইমেজের সাইজ বলতে যে ধৈর্য বস্ত সেটি না ইমেজের যেই কি বলবো কিলোবাইট বা মেগাবাইট যে অপশনটি রয়েছে সেইখানে আপনারা যতটুকু সম্ভব সাইজটা ছোট রাখার চেষ্টা করবেন কারণ হচ্ছে যে রিমোট এরিয়া যেখানে আছে যেখানে হচ্ছে নেটের স্পিড খুব বেশি পাবে না সেখানে কিন্তু এই ইমেজ লোড হতে টাইম লাগবে তো সেক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব ইমেজের সাইজটা ছোট রাখা যায় এরপরে আমরা সেম জিনিস আবার অ্যান্সারের মধ্যে দিতে পারি যে আমি যে এখানে দিয়েছি যে ফলোইং হুইচ ওয়ান ইজ আয়রন ক্যালেবেল কোড সো এখানে চারটা অপশন থাকবে কোনো কিছু টেক্সট থাকবে না জাস্ট আমি চারটা ইমেজ আপলোড করে দিয়েছি সেখান থেকে যে কোনো একটি সে চয়েস করবে এবার সেই কোয়েশ্চেন টাইপ ফাইভ এটি হচ্ছে একটা ড্রপ ডাউন মেনু ড্রপ ডাউন মেনুটি কি এরকম একটা চোজ থাকবে এরকম ট্রায়াঙ্গেল থাকবে যখন আমি এখানে প্রেস করব তখন অ্যান্সারগুলো নিচে নিচে নামবে সো আমি এখান থেকে একটা চয়েস করার পর যখন ক্লিক করব সো এইটা বাদে বাকি সবগুলো উপরে উঠে যাবে সো এটি হচ্ছে ড্রপ ডাউন মেনু এইটাও মাল্টিপল চয়েসের জন্য ইউজ করা যায় এখানে সুবিধাটা হচ্ছে এটার স্পেসটা অনেক কম লাগে সো প্রথমে যখন ক্লিক করবে তখন এক্সপান্ড হবে তখন আবার ক্লিক করার পরে এটা কি হয়ে যাবে আবার সংকুচিত হয়ে যাবে এরপরে আমরা কোয়েশ্চেন টাইপ সিক্সে চলে যাচ্ছে ফাইল আপলোড যেমন আমি এখানে একটু ম্যাথ দিয়েছি স্টুডেন্টকে সো চাইলে আপনি ইনস্ট্রাকশন দিতে পারেন যে প্লিজ সলভ দ্য ম্যাথ ইন এ ব্ল্যাঙ্ক পেজ আফটার ফিনিশিং প্লিজ টেক দ্য পিকচার অ্যান্ড দেন আপলোড দ্য ফাইল হে সো এখানে একটা ফাইল আপলোড দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে যখন সে এখানে ক্লিক করবে সো এরকম একটু উইন্ডো চলে আসবে যেখানে ও ওর ফাইলটি যে ইমেজ সে ক্যাপচার করেছিল সেটি চাইলে এখানে জাস্ট আপলোড ক্লিক করলে ফাইলটি আপলোড হয়ে যাবে সো এখানে আর একটু কথা রয়েছে এখানে যদি আপনার যারা ওই যে লিসনিং স্পিকিং এর জন্য কোনো টপিক দিতে চাচ্ছেন যে ওকে বলতে
এই যে বিভিন্ন টপিক্স তাকে দিলেন সে কি করবে মোবাইল দিয়ে তাকে নিজে ভিডিও করবে ভিডিও শুট করার পরে যে ভিডিওটি আছে সে চাইলে এখানে আপলোড করতে পারে তার মানে আপনি এখানে ইংলিশের স্পিকিং ক্লাসটি চাইলে কনেক্ট করতে পারবেন এরপরে আসি কোশ্চেন টাইপ সেভেন অ্যাড ভিডিও অপশন এইটা হচ্ছে যারা হচ্ছে ইংলিশে লিসেনিং ক্লাস নেন তাদের জন্য সুবিধা হবে ক্লাসটি নিতে কীরকম আমরা এরকম ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিতে পারি যে প্লিজ প্লে দ্য ভিডিও অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স আপনাদের এখানে একটু ভিডিও থাক প্লে হবে আপ জাস্ট ক্লিক করলে এখানে ভিডিও প্লে হবে তারপরে অ্যান্সার চয়েস থাকবে যেরকম আমরা পরীক্ষাতে নিয়ে থাকি লিসেনিং স্পিকিংয়ের সেরকমই তারা অ্যান্সার করবে এখন ভিডিওটি আমি কি কীভাবে সিলেক্ট করব আপনার যখন ভিডিও অ্যাড অপশনে ক্লিক করবেন তখন এরকম সিলেক্ট ভিডিও অপশন পাবেন দুটি অপশন রয়েছে আমার একটি হচ্ছে ভিডিও সার্চ আর একটা হচ্ছে কি ইউআরএল সো ভিডিও সার্চ অপশনে আপনি যেমন আমি এখানে টাইপ করতে পারি যে লিসেনিং ডেমো টেস্ট লেখে সার্চ দিলেন এখানে অনেকগুলো লিসেনিং শো করবে সো আপনি যে কোনো একটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন অথবা আপনি নির্দিষ্ট একটা ভিডিও যদি ইউটিউবে আপলোড করেন সেই ভিডিওর লিঙ্কটে এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন অথবা ইউআরএল দিতে পারেন আপনি যে আপনার নির্দিষ্ট যদি কোনো ইউআরএল থাকে সে ইউটিউবের ভিডিওর কোনো ইউআরএল রয়েছে আপনার কাছে সেই ইউআরএলটা এখানে কপি করে দিয়ে সিলেক্ট দিলেই এই জিনিসটা এখানে আপলোড হয়ে যাবে সো এই কয়েকটা কোয়েশ্চেনের টাইপস আমরা দেখলাম এখন আমরা চলে যাব প্র্যাকটিক্যালে সো প্র্যাকটিক্যালের জন্য আমি একটা ডেমো এক্সাম ক্রিয়েট করেছিলাম ডেমো এক্সাম মানে একটা ডেমো ক্লাস আর কি সো এইখানে যদি আমি কোনো এই ক্লাস কোড স্টুডেন্টকে দিয়ে দিলে ওরা এখানে এক্সাম দিতে পারবে সো আমরা কীভাবে একটা এক্সাম অ্যাসাইন করব সো প্রথমে যাবো ক্লাস ওয়ার্কে ক্লাস ওয়ার্কে যাওয়ার পরে আমি ক্রিয়েট দেবো ক্রিয়েট কুইজ অ্যাসাইনমেন্ট সো কুইজ অ্যাসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে আপনি যদি এখানে ব্ল্যাঙ্ক কুইজ ক্লিক করি একটা ব্ল্যাঙ্ক কুইজ ওপেন হবে অথবা আপনি চাইলে এখান থেকে অ্যাড না করে আপনার যদি আগেই তৈরি করা থাকে সেক্ষেত্রে এখানে অ্যাড ফ্রম গুগল ড্রাইভ দিলেই আপনাদের এখানে গুগল ড্রাইভে শো করবে যদি ফাইলটির কোনো নির্দিষ্ট নাম দিয়ে থাকেন তাহলে এখানে নাম দিয়ে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন অথবা স্ক্রল করে আপনারা দেখতে পারবেন যে আপনাদের কোন ফাইলটি যেমন আমি যদি এটা অ্যাড করতে চাই অথবা টাইম টেস্ট এটা অ্যাড করতে চাই ডাবল ক্লিক করে এটি অ্যাড হয়ে যাবে সো আপনার দুটি অপশন রয়েছে আমি ব্ল্যাঙ্ক কুইজটি ওপেন করছি যেহেতু আমি ডেমোটা দেখাচ্ছি সো আপনারা যদি এটি কেটে দেন যে আমি পুরো টেস্টটা করার পরে কেটে দিব এটা কিন্তু আসলে গুগল ড্রাইভেই সেভ হবে আপনার আপনার ডিলিট করলেও কিন্তু যাবে না গুগল ড্রাইভে গিয়ে ডিলিট করতে হবে আচ্ছা এখন আমি এটা একটু নামটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি টেমো কুইজ নাম দিলাম আচ্ছা তো আপনারা চাইলে এখানে কোনো ডিসক্রিপশন যদি অ্যাড করতে চান অ্যাড করতে পারেন অথবা কোনো ইনস্ট্রাকশনস তো আমি প্রথমে এখানে দিচ্ছি স্টুডেন্টস আইডি এটি হচ্ছে শর্ট অ্যান্সার সো এখানে হচ্ছে তারা নাম্বার প্লেস করবে এখানে হচ্ছে রিকোয়ার্ড বাটন রয়েছে আমার রিকোয়ার্ড বাটনটা কি আমি যদি এখানে প্রেস করি তাহলে হচ্ছে তাকে অবশ্যই এটি অ্যান্সার করতে হবে এরপর হচ্ছে আমি প্লাস সাইন দিব অ্যাড কোয়েশ্চেন টাইপ প্রথমে তাহলে আমরা কি করব এই যদি টাইপ করতে যে সময় বেশি লাগবে এই জন্য আমরা কি করছি যে পাওয়ার পয়েন্টে আমরা আগে কোয়েশ্চেনগুলো তৈরি করে রেখেছি আর এটা টাইপটা হবে শর্ট অ্যান্সার সামারিটা হয়ে গেল আমি পরবর্তী কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি সো এটি হচ্ছে শর্ট অ্যান্সার যদি এটি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এটিও শর্ট অ্যান্সার সেকেন্ডটিতে চলে যাচ্ছি সো এটি অটোমেটিক গুগল সিলেক্ট করে দিয়েছে আসলে তারপরে হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস এরপর একটা হচ্ছে ট্রু ফলস
পরবর্তী কোশ্চেনে যাচ্ছি এখন আমরা এখানে একটা ইমেজ অ্যাড করব সো ইমেজ অ্যাড করতে গেলে যেটি করতে হবে আপনাকে ব্রাউজ করে দেখাই দিতে হবে সো আমি এই ইমেজটিকে আগে সেভ করে রেখেছিলাম যেমন আপনি এই ইমেজটি যদি ওয়ার্ড বা পাওয়ার পয়েন্ট থেকে সেভ করতে চান আমি এটিকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম আপনারা যাবেন হচ্ছে পেইন্টে সো পেইন্টের অপশন যদি এরকম বড় থাকে এটাকে জাস্ট ড্র্যাগ করে যতটুকু ছোট সম্ভব দিবেন তারপর জাস্ট পেজ দিলে ও অটোমেটিক রিসেজ হয়ে যাবে এরপরে ফাইল থেকে সেভ এজ দিয়ে জেপিজি অথবা পিএনজিতে সেভ করলে ফাইলটি সেভ হয়ে যাবে সো আমি ডেস্কটপে অলরেডি সেভ করে রেখেছি এই যে ফাইলটি সো এইটি যদি আমি এখন ড্রপ করি এই যে কোয়েশ্চেনটি এখানে এরকম দেখাবে তারপর হচ্ছে অপশন এখানে আমি যদি এখন অ্যান্সার চয়েসগুলো টাইপ করি এরপর আমি পরবর্তী কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি এখন আমাদের চারটা ইমেজ রয়েছে সো এইটাও আগের মতো যে সেভ করে নিতে হবে সো আমি এখান থেকে ইমেজ আপলোডের অপশন রয়েছে আমি ইমেজটা আপলোড করে দিচ্ছি যেমন এইটা হচ্ছে অপশন ওয়ান আমি অপশন টুতে আবার একটা ইমেজ অ্যাড করবো এইবার অপশন থ্রিতে একটি ইমেজ অ্যাড করবো এইবার হচ্ছে অপশন ফোর অপশন ফোর এর ক্ষেত্রে আমরা একটি সরি অপশন ফোরে আমাদের এখানে ক্লিক করা হয়নি এখান থেকে আমরা একটা ইমেজ আপলোড করবো এটা হয়ে গেছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাবো নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাওয়ার পর এইটা হচ্ছে আমার ড্রপ ডাউন মেনু তো এখান থেকে আমি ড্রপ ডাউন মেনু সিলেক্ট করছি এরপর যাবো আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেনে এটা আমি ডিল করে দিচ্ছি সরি ম্যাথের জন্য এখান থেকে আমরা যাবো হচ্ছে ফাইল আপলোড কন্টিনিউ দিতে হবে এখানে আপনারা চাইলে স্পেসিফিক ফাইল টাইপ দিতে পারবেন অথবা এখানে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ফাইল হচ্ছে একটি আপনার ম্যাক্সিমাম ফাইল সাইজ এখানে অপশন রয়েছে আমি দিলাম যে এক মেগাবাইট এর উপরে আমি আর ফাইল সাইজ দিব না এখন ফাইল সাইজটা কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে ফাইলটা আপনাকে আপলোড করতে হবে মানে স্টুডেন্টকে সো সেক্ষেত্রে যখন ফাইলের সাইজ বড় হবে সো আপনার প্রবলেম হচ্ছে আপনার গুগল ড্রাইভের জায়গা নষ্ট হবে আর স্টুডেন্টের প্রবলেম হচ্ছে ওরা আপলোড দিতে টাইম বেশি লাগবে পরবর্তী কোয়েশ্চেন এইখানে আমরা একটা ভিডিও এড করবো
আমি যে কোনো একটি এমনিতে অ্যাড করে দিচ্ছি ডিলিট করতে হবে এইখানে আমি অপশনটি অ্যাড করে দিচ্ছি এখন আপনারা চাইলে কোশ্চেন টাইপ এই ভিডিও দেখে কোশ্চেন টাইপ বলে অ্যাড করবেন এখানে আমি কিছু লিখতেছি না কারণ এই ভিডিও আমি দেখিনি ভিডিওতে কি আছে আমি জানি না সো আমি জাস্ট চারটা অপশন ডিফল্টে দিয়ে রাখলাম সো এই ছিল আজকের মতো ভিডিও এই পর ভিডিওর এই পরবর্তী আরেকটি অংশ আমি তৈরি করছি সেখানে আমরা যে এই যে ডেমো কুইজটি তৈরি করলাম এখানে আরও কিছু সেটিং রয়েছে কোন সেটিং এর কি কাজ সেই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব সো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে